Hi, welcome to Love Your Knowledge channel. இன்னிக்கு நம்ம Class 11 Biobotany Unit 1 அதில் Chapter 1 Living World Living Worldல நம்ம இன்னிக்கு பாக்கப் போகிறது Classification of Living World அதுது எதுக்காக நம்ம வந்து Living World வந்து Classify பண்டும் What is the need of that? அதுதான் நம்ம இன்னிக்கு பாக்கப் போகிறும் So, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த நம்மளுடைய ஏர்த்தில் வந்து Living and Non-Living Organisms நரையா இருக்கு அப்படியின்றது நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுடைய Daily Lifeல நம்ம நரைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம கடந்து வந்துட்டுருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வீட்டு வாசலில் போய் நீங்கள் நின்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பார்க்கும்போதே வந்து ஒரு சிட்டுக்குருவியோட சவுண்டு ஒரு காக்காவோட சவுண்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிவிங் திங்ஸோட சவுண்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களை சுற்றி பச்சை பசேன்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன செடிங்கள்லேருந்து பெரிய பெரிய மரங்கள் வரைக்கும் பூக்கள் காய்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம நம்மளோட சரௌண்டிங்கில் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இமேஜின் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதில் என்ன பார்ப்பீங்க நிறைய மவுண்டெயின் பார்ப்பீங்க நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் பார்ப்பீங்க அண்ட் வந்து பேர்ட்ஸுடைய அந்த சத்தம் விதவிதமான பேர்ட்ஸுடைய சத்தம் இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் இதெல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபாக நம்ம எடுப்போம் ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை நம்ம எப்படியெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் வரும்போது நீங்கள் வந்து அந்த அப்சர்வேஷன்ஸை எப்படி டேப்லெட் பண்ணுவீங்க இதை வந்து இந்த திங்ஸை வந்து எப்படி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சாலிட் அண்ட் லிக்விடை வந்து பிரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட நான் வந்து கல் மண் குச்சி எல்லாம் கலந்த ஒரு டப்பாவை நான் கொடுக்குறேன்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து இது பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஏழு வயசு பையன் ஒரு பதினஞ்சு பேர் எட்டு வயசில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ்டாக ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்களை வந்து ஏஜ் வைஸில் கேட்டகரைஸ் பண்ணுங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பிளான்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது பூக்கிற பூக்களை வச்சு அதனுடைய அந்த இலைகளை வச்சு நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்து தான் நம்மளால் அதை கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு பகுத்தறிதல் வந்து இருந்தால்தான் இது எந்த ஸ்பீசஸ் அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால தான் நமக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வந்து நிறைய பேர் நிறைய அட்டம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆர்கானிசமை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தியோப்ரஸ்டர்ஸ் தியோப்ரஸ்டர்ஸ் இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் பாட்னி இவர் வந்து ஹி யூஸ் அ மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் டு கிளாஸிஃபை பிளான்ஸ் இன் டூ ட்ரீஸ் ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் அதாவது மார்ஃபாலஜிக்கல்னால் அந்த அமைப்பு இப்போ நான் ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளான்ட்டுடைய அமைப்பை வச்சு இது வந்து மரமா இல்லை இது வந்து புதரா இல்லை இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன செடியா அப்படின்ட்டு நான் வந்து அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்றத சொன்னார் ஸோ அதனுடைய அமைப்பை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறத இவர் தான் மொதல் முதல்ல கொண்டு வந்தார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹரிஸ்டோட்டல் ஹரிஸ்டோட்டல் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹி கிளாஸிஃபைடு அனிமல்ஸ் இன்டூ டூ குரூப்ஸ் எனைமா அண்ட் அனைமா எனைமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெட் பிளட் ரெட் பிளட் உள்ள அனிமல்ஸ் எல்லாம் எனைமானோ ரெட் பிளட் இல்லாத அனிமல்ஸ் எல்லாம் அனைமானோ இவர் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணார் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கார்லினஸ் கார்லினஸ் அப்படின்றவர் ரெண்டு குரூப்பாக கேட்டகரைஸ் பண்ணார் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸை வந்து பேஸ் பேஸ்ட் ஆன் தியர் மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் அதனுடைய அந்த அமைப்பை வச்சு இவர் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணார் இவருடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பின்னடைவு இதுவாச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் ப்ரோ கேரியாட் யூ கேரியாட்ஸை வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் கூட குரூப் பண்ணிட்டார் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ கேரியாட்ஸுன்றது என்ன மெம்ரைன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்காது யூ கேரியாட்ஸில் மெம்ரைன்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம அதை வந்து
ஹெட்ரோட்ராபிக் ஆர்கானிசம் இதை வந்து என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிளான்ஸோடு இவர் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டாரு ஹெட்ரோட்ராஃபிக்னாலே என்னது தே வில் டிபெண்ட் ஆன் அதர்ஸ் ஃபார் ஃபுட்டு ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அதை வந்து நம்மளை ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிளான் இதில் வந்து இதை கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் வாஸ் அ செட் பேக் ஃபார் ஹிம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் கம்பல்ட் டேக்ஸ் ஆன் மஸ்ட் டு லுக் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் லைக் சைட்டாலஜி அனட்டாமி எம்ப்ரியாலஜி மாலிகுலர் பயாலஜி பயலாஜினி எக்ஸட்ரா ஃபார் கிளாஸிஃபைங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் ஆர்த் ஸோ இந்த மாதிரி க்ரோத் வந்துட்டு இருந்த டைமில் டெவலப்மெண்ட்டில் டேக்ஸானமிஸ்ட்னா யாருன்னா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்கள தான் டேக்ஸானமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து எந்தெந்த ஏரியாஸில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க ஆர்கானிசம்ஸை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைட்டாலஜி அப்புறம் அனட்டாமி எம்ப்ரியாலஜி எம்ப்ரியாலஜினா அடுத்த ஜென்ரேஷன் அந்த எம்ப்ரியோ அந்த எக்ஸை வச்சு இது பண்ணுறது மாலிகுலர் பயாலஜி அதனுடைய மாலிகியூல்ஸை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அடுத்தது ஃபைலாஜினி அப்படின்னா அதனுடைய ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் அதனுடைய ப்ரீவியஸ் அதனுடைய முந்தைய காலம் எப்படி இருந்தது அதை வச்சு அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நியூ டைமென்ஷன்ஸ் வந்து டைம் டு டைம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸை மாற்ற ஆரம்பிச்சது அண்ட் ஏன் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா டு ரிலேட் திங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு காமனாக என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் இந்த பிளான்ட்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸை வச்சு அதை வந்து பிளான்ட்டுன்னு முடிவு பண்ணுறது இது வந்து ஸ்ட்ரப்பு இது வந்து ஹர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்குவாங்க அண்ட் டு டிஃபைன் ஆர்கானிசம் பேஸ்ட் ஆன் த சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸை வச்சு டிஃபைன் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் நோயிங் த ரிலேஷன்ஷிப் அமாங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் இன்னொரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது இந்த கால மாற்றங்களால் ஆர்கானிசம்ஸ்க்குள்ளே நடக்கிற அந்த மாற்றங்களை வந்து நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் யூஸ் ஆகும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேப்லெட் கோலம் கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கால்லினர்ஸ் இந்த இயர் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவர் கிளாஸிஃபை பண்ணது பிளான்டியா அண்ட் அனிமேலியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு கிங்டம் இருக்கிறத இவர் சொன்னார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர்ன்ஸ்ட் ஆக்கல் இவர் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் த்ரீ கிங்டம்ஸ் சொன்னார் ஒன்று வந்து ப்ரொட்டீஸ்டா ப்ரொட்டீஸ்டானா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை வந்து ஒரு குரூப் பண்ணார் இவர் நெக்ஸ்ட்டு பிளான்டே அனிமேலியா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் கிங்டம் இருக்குதுன்னு சொன்னவர் வந்து கோப்லேண்ட் இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபோர் கிங்டம்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்தார் தட் இஸ் மொனேரா ப்ரொட்டீஸ்டா பிளான்டியா அனிமேலியா ப்ரொட்டீஸ்டாவில் வந்து நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சொன்னோம் இல்லையா மொனேரான்றது வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை விட ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம மொனேரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுத்தவர் வந்து ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் யோ வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இவர் என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொனேரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அனிமேலியா ஸோ இதில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்